Dear students, welcome to our first biology class of 9th standard. Hope you are all safe at home. Now let us go through our first chapter, Protectors of Biosphere. Adava, Jeeva Mandalatinde Samrakshagar. What is meant by Biosphere? Biosphere, Adava, Jeeva Mandalam in the Varnal Endana. Etang glass in Namal Padishitunde. Endana Biosphere. Biosphere means it is the area of planet where organisms live including the ground and air adayidu evideyekano ee planetil jeevan ulladu jeevan nila nilkunnathu aa bhagathine aanu endu vilikkunnathu biosphere ennu vilikkunnathu adu air il aavam vellathil aavam kareyil aavam mannin adiyil aavam adokke endanu biosphere inde bhagamayittu varu in this chapter, we are going to protectors of the biosphere. That is, this biosphere is the protectors Yes, plants. That means green plants. Harida sasyangal. How, how the plants or green plants protect the biosphere? Do you like plants? Yes. Let us look at the Beautiful poster made by a student named Sangeet about global warming. What is this poster? Let us unite to regain our green earth. That means, we will be able to get the green earth. What is this poster? We will be able to get the green earth. We will be able to get the green earth. ഒരു ഭൂമിയുടെ ചിത്രവുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നു വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അഥവാ ആഗോള താപനത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കു പറ്റും ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന് കഴിയും അല്ലെ ഹരിത സസ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് ഈ പോസ്റ്ററിൽ നിന്നും വ്യക്തമാവുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്ററാണിത് ഇനി എന്താണ് ആഗോള താപനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡേഞ്ചറസ് ഫിനോമിനൻ വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ദ Rise in Earth's temperature. Adayadu, Bhoomi yudhe thaba nila koodi kondi irikkunna abagadagara maya pradhibasa maanu agola thaba nam. Adavaa, global warming. Yendhu kondi aanu Bhoomi yudhe andarisha thalengil Bhoomi yudhe ubedhidalatthi indhe chood. Lengil temperature. Kramadhida maayi vardhi kundadu. Adhi indhe pradhana kaaaranam greenhouse gases. Ennu ningal kheetti tindam. Haridha griha vadhaangalil onna aya carbon dioxide indhe alavi ilullla vethyasa maanu. Adhi indhe pradhana kaaaranam greenhouse gases. Ennu ningal kheetti tindam. Haridha griha vadhaangalil onna aya carbon dioxide indhe alavi ilullla vethyasa അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് അത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടാതെ മറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണ് മീതൈൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്സ് അല്ലെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിന്റെ പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ സേസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഓൺ ദ എർത്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ സേസ് അബൌട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് വൈ ഷുഡ് വി പ്രൊട്ടക്ട് പ്ലാന്റ്സ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സസ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്താണ് അവർ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ വട്ട് ആർ ദ സർവീസസ് ഡൺ ബൈ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ടു അസ് ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഇലുസ്ട്രേഷൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഹിയർ ഇസ് ഇറ്റ് നോക്കൂ പ്ലാന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആനിമൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റെസ്പിരേഷൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാക്രികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ചിത്രീകരണത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് പ്ലാന്റ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്നു അല്ലെ ദ യൂസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് സിന്തസൈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഓക്സിജൻ ഈസ് യൂട്ടിലൈസ് ബൈ ആനിമൽസ് ത്രൂ റെസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് ദ ഫുഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ animals then animals releases carbon dioxide to the atmosphere through respiration so this is a cyclic process noku 
ഇവിടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ അഥവാ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നത് സസ്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഈ ചിത്രീകരണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സന്തുലനം അഥവാ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബാലൻസ് പ്ലാന്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ ആർക്കു പറ്റും പ്ലാന്റ്സിന് കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സസ്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അനിമൽസ് റെസ്പിരേഷനിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ആര് വലിച്ചെടുക്കുന്നു സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുകയും അതുപയോഗിച്ച് സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഓക്സിജനെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനും ഒരു ബാലൻസിൽ നിലനിന്ന് പോവാൻ കാരണം നോക്കൂ സൂചകങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വൈ ഡസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡിഗ്രീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം പ്ലാന്റ് റിലീസസ് ഓക്സിജൻ ബൈ യൂട്ടിലൈസിംഗ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡസ് ഇൻ ഡിക്രീസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വൈ ഡസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻക്രീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് പ്ലാന്റ്സ് യൂട്ടിലൈസസ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദാറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ ദ അനിമൽസ് ത്രൂ റെസ്പിരേഷൻ അനിമൽസ് റെസ്പിരേഷനിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും ആര് വലിച്ചെടുക്കുന്നു പ്ലാന്റ്സ് വലിച്ചെടുക്കുന്നു ദെൻ വിച്ച് പ്രോസസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് റെഗുലേറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന ഏത് പ്രോസസ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഓക്സിജന്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും അളവിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേര് യെസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഫ്രം ദി ഇലിസ്ട്രേഷൻ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ടു എ സർട്ടൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് അതായത് ഒരു പരിധിവരെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ആർക്ക് പങ്കുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിന് പങ്കുണ്ട് എന്ന് ഈ ഇലിസ്ട്രേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൗ പ്ലാന്റ്സ് കൺട്രോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ദൻ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് അഥവാ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് അഥവാ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജലവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോട്ടോ സിന്തസിന് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതുകൂടാതെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കാനായിട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് വേണ്ട മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു സോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ എസൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ റിക്വയർഡ് ബൈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ദെൻ വാട്ടർ വാട്ടർ ഈസ് അനദർ ഫാക്ടർ ദെൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് സോൾട്ട്സ് ലവണങ്ങൾ ധാതു ലവണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത് ആ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എവിടെയാണ് നടക്കുക ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ലീഫിലാണ് നടക്കുക ലീഫിൽ തന്നെ എവിടെയാണ് വിത്ത് ഇൻ ദ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന്റെ
സൺലൈറ്റ് വേണം സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ ഫോട്ടോസിന്തസ് നടക്കുകയുള്ളൂ സോ ദർ ആർ ഫൈവ് ഫാക്ടേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ടു ഒക്കർ ദെൻ വേർ ഡു പ്ലാന്റ്സ് അക്വയർ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫ്രം എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റ്സിന് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് പ്ലാന്റ്സിന് ലഭിക്കുന്നത് മിനറൽസ് ആൻഡ് സാൾസ് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുക മണ്ണിൽ നിന്ന് അല്ലെ സൺലൈറ്റ് സണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടും വാട്ടർ യെസ് അഗെയിൻ ഫ്രം ദ സോയിൽ ദാറ്റ് ഇസ് അബ്സോർഡ് ബൈ റൂട്ട്സ് ദെൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡൗട്ട് റേസ്ഡ് ബൈ താര വാട്ട് ഈസ് ഹർ ഡൗട്ട് വൈ ഈസ് ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ലീഫ് ഗ്രീനർ ദാൻ ദ ലോവർ പാർട്ട് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലീഫിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം താഴ്ഭാഗത്തിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടി ഗ്രീനറായി ഒന്നുകൂടി പച്ച നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇലയുടെ മുഗൾ ഭാഗം താഴ്ഭാ ഇലയുടെ താഴ്ഭാഗത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് പച്ചപ്പ് കൂടിയതാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് താരയുടെ ഡൗട്ട് അല്ലെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇലയുടെ മുകളിൽ പച്ച നിറം കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഗ്രീൻ കളർ നൽകുന്ന ഏതോ ഒരു പിഗ്മെന്റ് ലീഫിലുണ്ട് ഏതാണത് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഇലയ്ക്ക് എന്ത് കളർ കൊടുക്കുന്നത് പച്ച കളർ നൽകുന്നത് അല്ലെ സോ ക്ലോറോഫിൽ ഇമ്പാർട്ട്സ് ഗ്രീൻ കളർ ടു അവർ പ്ലാന്റ് പാർട്സ് എവിടെയൊക്കെ പച്ച കളർ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും അവിടെയൊക്കെ ക്ലോറോഫിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇലസ്ട്രേഷൻ വൺ പോയിന്റ് ടു ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലീഫിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അതായത് ലീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ലീഫിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് എപ്പിഡർമിസ് ഉണ്ട് അല്ലെ പിന്നെയോ എപ്പിഡർമിസിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കുറെ സെല്ലുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ താഴ്ഭാഗത്ത് സ്റ്റൊമാറ്റ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ വസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് അതായത് സൈലവും ഫ്ലോയവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എപ്പിഡർമിസിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന സെൽസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പാലിസൈഡ് സെൽസ് ഈ പാലിസൈഡ് സെൽസ് നീളം കൂടിയ സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള കോശങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇന്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസസ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നാൽ ഈ പാലിസൈഡ് സെൽസിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കുറെ സെൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവയെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പോഞ്ചി സെൽസ് ഈ സ്പോഞ്ചി സെൽസും പാലിസൈഡ് സെൽസും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് നമ്മൾ മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂസിൽ അതായത് പാലിസൈഡ് സെൽസിലും സ്പോഞ്ചി സെൽസിലും ധാരാളമായിട്ട് എന്ത് കാണും ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് കാണും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് അല്ലെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ലീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീഫിന്റെ സെൽസിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഈ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ പ്ലാന്റ് സെൽസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണെന്ത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് സെൽസിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസ് നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ സോ ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ലീവ്സ് ആർ ദ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ ലീവ്സ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു സിന്തസൈസ് ഫുഡ് ബൈ യൂസിംഗ് സൺലൈറ്റ് ലെറ
Each chloroplast is covered by a double layered membrane outer membrane and inner membrane the fluid part inside the chloroplast is stroma stroma contains coin like structures placed on above the other called grana the channels that interconnect the grana are called stroma lamellae pigments that take part in photosynthesis are chlorophyll a chlorophyll b xanthophyll and carotene all these pigments can absorb light however only chlorophyll a can participate directly in photosynthesis all other pigments absorb light and transfer it to chlorophyll a hence they are called accessory pigments video ellavarum kandallo edakkeyana chloroplast inde partukale chloroplast have a double membrane the outer membrane and a inner membrane within this membrane there is a fluid called stroma idinte ullil kaanuna fluid aanu stroma ennu parayunathu stromakkulli endaanu ningal kandathu stromakkulli coins alle naaniya thuttukal adikki vechathu pole pack cheyathu pole kore structures ningal kandu ee coin like structures ne aanu endu vilikkunathu grana ennu vilikkunathu ini granagal kidayil kore connections ningalku kaanan pattum adine endha vilikkya stroma lamellae adine vilikkuna peraanu stroma lamellae ini ee chloroplast inde ullil evideyaanu ningalku chlorophyll kaanan kaiyathu yes within the grana granail aanu endullathu chlorophyll ennu parayna pigment ullathu ini chlorophyll thanne പല തരത്തിലുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള രണ്ട് തരം ക്ലോറോഫില്ലുകളാണ് ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ബി ക്ലോറോഫിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ കളർ ആണെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീൻ കളർ ആണ് ഇനി ക്ലോറോഫിൽ കൂടാതെ മറ്റു ചില പിഗ്മെന്റുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് കരോട്ടിൻ ആൻഡ് സാൻതോഫിൽ കരോട്ടിന്റെ കളർ എന്താണ് കരോട്ടിൻ ഈസ് യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് കളർ ആൻഡ് സാന്തോഫിൽ ഈസ് യെല്ലോ കളർ സോ ദിസ് ആർ ദ പിഗ്മെന്റ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഗ്രാന ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടിൻ ആൻഡ് സാന്തോഫിൽ ആർ ദ പിഗ്മെന്റ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഗ്രാന ദിസ് ആർ ദ പിഗ്മെന്റ്സ് വിച്ച് അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ സമയത്ത് സൂര്യപ്രകാശം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇവയൊക്കെ ഇനി എല്ലാ പിഗ്മെന്റ്സും ഫോട്ടോസിന്തസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലോറോഫിൽ എ മാത്രമേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പിഗ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് യെസ് അതർ പിഗ്മെന്റ്സ് അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ടു ദ ക്ലോറോഫിൽ എ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലോറോഫിൽ എയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോറോഫിൽ എ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള പിഗ്മെന്റ്സിനെ അതായത് ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടിൻ സാന്തോഫിൽ എന്നീ പിഗ്മെന്റ്സിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ആക്സസറി ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് പിഗ്മെന്റ്സിന്റെ റോൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ദേ അബ്സോർബ് ദ ഹെൽപ് ടു അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി ക്ലോറോഫിൽ എ ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തോസിസ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലോറോപ്ലാസിന്റെ ചിത്രം വരച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താനായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് സ്ട്രോമയ്ക്കുള്ളിൽ മെമ്പ്രേനിയസ് സാക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ കോയിൻ ലൈക്ക് മെമ്പ്രേനിയസ് സാക്സ് ഉണ്ട് മെമ്പ്രെയിൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സഞ്ചികൾ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സാക്ക് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിനെയാണ് ഗ്രാന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രാനയ്ക്കുള്ളിലാണ് പിഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടിൻ സാന്തോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലീഫിന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ക്ലോറോപ്ലാസിന്റെ സ്ട്രക്ചറും 
പിഗ്മെന്റ്സ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടാതെ ഫോട്ടോസിന്തസിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ആണ് വാട്ടർ ഈ വാട്ടർ സോയിൽ നിന്നാണ് പ്ലാന്റ്സിന് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിലുള്ള വാട്ടർ ലീവ്സിനുള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ലെറ്റ് എസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ഷീറ്റ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കൂ പാത്ത് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടു ലീവ്സ് പാത്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ലീവ്സ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ് ഇനി വാട്ടറിന്റെ സോഴ്സ് എവിടെയാണ് ഇൻ ദ സോയിൽ അല്ലെ സോയിലാണ് വാട്ടർ ഉള്ളത് ഇനി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും ഏതിലൂടെയാണ് ലീവ്സിനുള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നത് യെസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇലകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് സ്റ്റൊമാറ്റ വഴിയാണ് അല്ലെ ലീഫിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ അതിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ അല്ലെ എപ്പിഡർമിസിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ സ്റ്റൊമാറ്റയിലൂടെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും ലീഫിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ലീഫിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫ്രം ദ സോയിൽ റൂട്ട് അബ്സോർബ്സ് വാട്ടർ ദെൻ വിച്ച് ഈസ് ദ വെസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് കണ്ടക്ട് വാട്ടർ യെസ് സൈലം റൂട്ടിലുള്ള സൈലം വെസൽസിലൂടെ വാട്ടർ എവിടേക്ക് എത്തുന്നു ലീവ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിന്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും വാട്ടറിന്റെയും പാത്വേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഫസ്റ്റ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദെൻ സ്റ്റൊമാറ്റ ദെൻ ഇൻസൈഡ് ദ ലീവ്സ് ദെൻ പാത്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ലീവ്സ് സോയിൽ റൂട്ട് ദെൻ സൈലം സോ യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ഷീറ്റ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് The next topic is the chemistry of photosynthesis. Photosynthesis in the ullil one chemistry in the ullil. That is the ullil one chemical reactions in the ullil. We have to say carbon dioxide and water in the ullil. We have to say that plants are the ullil. Glucose synthesize in the ullil. So, how do we say this glucose in the synthesis? What is the ullil? How do plants produce food and oxygen through photosynthesis? ഇവിടെ ഫുഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ആ ഫുഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിലൂടെയാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസിന്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്സിജന്റെ പ്രൊഡക്ഷനും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് ചെലുക്ക ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ദർ ആർ ടു parts within the chloroplast we have already discussed grana and stroma so photosynthesis take place through two different phases first one is the light phase the second one is the dark phase the light phase is followed by dark phase the light phase occur in grana and dark phase occur in stroma so what is the difference between these two phases light phase means some reactions take place within the grana need light these reactions take place only in the presence of light that is why it is called light phase adhaid sunlight inde presence il maatram nadakkuna phase aanu end light phase the light is essential for these chemical reactions and the light phase occur in grana alle grana ennu parayunnathu endana that membranous coin like structures within the chloroplast adinde ullilana endu nadakkunathu light phase nadakkunathu ini endakkeyana light phase il nadakkuna reactions allengil changes endakkeyana the water splits and oxygen is released the hydrogen reaches stroma granil vechittu endu split cheyunu leaves inde ullil ettiya വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായി മാറുന്നു ഈ ഓക്സിജൻ ലീഫിൽ നിന്നും സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ത്രൂ ദ സ്റ്റൊമാറ്റ ആൻഡ് ദ ഹൈഡ്രജൻ റീച്ചസ് ദ സ്ട്രോമ ആൻഡ് അനദർ ചേഞ്ച് ഈസ് ദ ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു കെമിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ടി പി സൺലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു കെമിക്കൽ എനർജിയായി മാറ്റപ്പെടുന്നു ആ കെമിക്കൽ എനർജി എന്ത് ഫോമിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് 
ATP ടെ ഫോമിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വട്ട് ഇസ് ഇൻ ബൈ എ ടി പി അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എ ടി പി ഇസ് നോൺ ആസ് ദി എനർജി കറൻസി ഓഫ് ദി സെൽ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സോ എ ടി പി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻ ടു എ ടി പി ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് at the time the energy is released from atp and this energy is used for metabolic activities within the cell again the adp is converted into atp and restores the energy so that atp is called as the energy currency of the cell so atp endanu manasilayallo ella cells ilum atp ennu parayna form ilana energy store cheyapadunnathu ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എ ടി പി എ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാക്കി മാറ്റും എ ഡി പിയും അഡിനോസിൻ ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റും ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റും ആയിട്ട് മാറ്റി ആ സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് സെൽസ് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡാർക്ക് ഫേസ് വട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡാർക്ക് ഫേസ് വൈ ദിസ് ഫേസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാർക്ക് ഫേസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒക്കെ dark then why yes the light is not used or light is not essential for this phase to occur adayathu ee phase illa reactions nadakkanamengil changes nadakkanamengil endha avashyam illa sunlight avashyam illa adu kondu mathramana ee phase ne endu vilikkunnathu dark phase ennu vilikkunnathu adayathu irittathu nadakkunnathu kondalla idin endha avashyam illa sunlight is not essential so light is not used in this phase that is why it is called a dark phase in ee samayathu in ee phase il endakeyana changes nadakkunnathu energy in atp is used to combine hydrogen and carbon dioxide to produce glucose so ee phase il aanu endu synthesize cheyapadunnathu utilizing energy from atp the carbon dioxide and hydrogen is combined to produce glucose so hydrogen um carbon dioxide um kooti cherthu എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഈ ഫേസിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഡാർക്ക് ഫേസ് എവിടെയാ നടക്കുന്നത് വിത്തിൻ ദ സ്ട്രോമ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടേബിൾ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ഫേസ് ഡാർക്ക് ഫേസ് അല്ലെ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ അതായത് ലൈറ്റ് ഫേസ് നടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ഡാർക്ക് ഫേസ് നടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ലൈറ്റ് ഫേസ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഗ്രാനയിലാണ് അല്ലെ ഡാർക്ക് ഫേസ് നടക്കുന്നതോ സ്ട്രോമയിലാണ് ഇനി ആക്ഷൻ എന്താണ് ലൈറ്റ് ഫേസിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് ആ ലൈറ്റ് എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു പിന്നെയോ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായി മാറുന്നു ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ലൈറ്റ് ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ഫേസിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എ ടി പിയിൽ നിന്നുള്ള എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു ദൻ വാട്ട് ആർ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ ലൈറ്റ് ഫേസ് ലൈറ്റ് ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഓക്സിജൻ അല്ലെ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഫേസിലാണ് പിന്നെയോ എ ടി പി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് ഫേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്ട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് യെസ് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെ ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഫേസിൽ എന്ത് നെസസിറ്റി അതായത് ലൈറ്റിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ യെസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഡാർക്ക് ഫേസിൽ എന്താണ് നോ അല്ലെ ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഇനി ലൈറ്റ് ഫേസിൽ എ ടി പി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് ഫേസിലാണ് എ ടി പി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡാർക്ക് ഫേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ലൈറ്റ് ഫേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എ ടി പിയെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ആ എ ടി പിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സിന്തസൈസ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സിന്തസ് നടക്കുന്നത് So, what are the photosynthesis? What are the phases? Are you clear? Okay. So, the photosynthesis is in two phases. Light phase and dark phase. Light phase occurs in grana and dark phase occurs in stroma. So, you have to study the changes occur during light phase and also in dark phase. Photosynthesis in the pinnil of chemistry. We will see a video in the pinnil of chemistry. chemistry of photosynthesis photosynthesis is the process by which green plants synthesize their own food using sunlight it has two major phases the first one is the light phase which occurs in the grana of the chloroplast 
Second one is the dark phase which occurs in the stroma of the chloroplast. Sunlight is absorbed by the pigment chlorophyll present in the grana of chloroplast. Along with this, water molecules split into hydrogen and oxygen. Oxygen is released from the leaf. Hydrogen enters stroma. The energy-rich molecule ATP, which is formed during light phase, also enters stroma. In the dark phase, energy in ATP is used to combine hydrogen and carbon dioxide to produce glucose. Did you understand how autotrophic green plants synthesize food? Okay, all of video can tell you. Now, let's talk about a scientist named Melvin Calvin. What is the importance of this? Dark phase in the dark phase, we have learned the changes. And these cyclic chemical reactions during the dark phase is discovered by Melvin Calvin. So, this dark phase is also known as Calvin cycle. He got Nobel Prize for his discovery. Dark phase in the glucose synthesis in the cyclic process. How do glucose synthesis in the cyclic process? Scientist Melvin Calvin. That's why the dark phase is the same as the dark phase. Calvin cycle is the same as the dark phase. Now, we have a photosynthesis in the photosynthesis. Now, we have to complete the equation. What do we need to do here? We have to do sunlight and chlorophyll. No, it's not the sunlight. We have to do photosynthesis in the photosynthesis. Chlorophyll in the angle of the angle of the angle of the angle of the angle. That is already done. What are the other factors? What are the other factors? Yes, carbon dioxide. What is water? Carbon dioxide plus water gives glucose. Glucose in the molecular formula is C6H12O6. What is glucose in the angle of the angle? Plus, what do you want to do? Yes, oxygen. No, glucose is not enough. Photosynthesis is also produced in the same way. Oxygen is also produced in the same way. So, what do we need to do with the equation? 6CO2 plus 12H2O6. What do we need to do with the C6H12O6 plus 6O2? What do we need to do with the balance? अंगने नाम कह रहे थे। इन्हीं फोटोसिंथेसिस में आई बंद पड़ते उत्तरी डिस्कवरीज़ ऑलरेडी नाराने टेंडे। पाला साइंटिस्ट गोलों, पाला इन्वेंशन्स जोम फोटोसिंथेसिस रिलेटेड आई टे नाराती टेंडे। अत ये रखें ना हमको जस्ट तो ना नोकी टवरा। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर वाले नंदा Glucose is synthesized within the chloroplast of leaves. Now, we have a doubt about this. What is it? We have a doubt about this. We have a doubt about this. If glucose is what all plants prepare, then how could we get starch, protein and fat from vegetable food items? We have learned that plants are synthesized by glucose. Pine, enggaknya kita ada nampak vegetable food items ni, ni starch, um, protein, um, fat, tu, kita kira, alah, walaire, walaire ni ayam ayero, samshya mana. Entah airi kima dinda pini ni la secret. Let us look at the illustration 1.5. The glucose is synthesized through photosynthesis. Then glucose converted to starch. Then starch is converted to sucrose. Then sucrose is utilized for metabolic activities. Then stored as starch, protein, fat, fructose, sucrose, etc. What is this illustration? If you want to synthesize the leaf, the glucose is not there. What is the glucose? In the water? Glucose is highly soluble in water. Glucose is a component in water. So, it is not there. What is glucose? What is the glucose? What is the glucose? What is the glucose? What is the glucose? Starch आकी मातुनो. Glucose ने इलेगल तन्ने वेच्चल पोरा. इन्दी ये नम plants इन्दे मट्ट 
പാർട്സുകളിലേക്ക് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ അവിടെയുള്ള സെൽസിനൊക്കെ എന്ത് കിട്ടണം എനർജി കിട്ടണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലോയം ടിഷ്യൂസ് വഴിയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എതിലൂടെയാണ് ഫ്ലോയത്തിലൂടെയാണ് ഫ്ലോയത്തിലൂടെയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റാർച്ചിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു സൂക്രോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബാക്കി വരുന്ന സൂക്രോസിനെ പല രൂപത്തിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ സൂക്രോസിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ട്യൂബേഴ്സ് ട്യൂബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിഴങ്ങു വർഗങ്ങളിൽ സൂക്രോസ് എന്തായിട്ട് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു എന്താ എന്തായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെ പൊട്ടാറ്റോ പോലുള്ള ട്യൂബേഴ്സിലൊക്കെ സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി ലെഗ്യൂംസ് അഥവാ പയറു വർഗങ്ങളിൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓയിൽ സീഡ്സ് അഥവാ എണ്ണക്കുരുക്കളിൽ എന്തായിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫാറ്റിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സിലാണെങ്കിലോ ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി സൂക്രോസിനെ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അതേതാണ് ഷുഗർ കെയിൻ അല്ലെ കരിമ്പില് സൂക്രോസ് അതേപോലെ തന്നെ അതേ ഫോമിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ അതേപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാത്തത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ഈസിലി സോലബിൾ ഇൻ വാട്ടർ സോ ഇറ്റ് കൻ നോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ പ്ലാൻ ബോഡി സോ പ്ലാൻ ഷുഡ് കൺവേർട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു അതർ ഫോംസ് അല്ലെ അതർ ഇൻസോലബിൾ ഫോംസ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർച്ച് സൂക്രോസ് എക്സെട്ര പ്ലാൻസ് ക്യാൻ ഓൾസോ യൂട്ടിലൈസ് ദി സൂക്രോസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ ദ റിമൈനിങ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ അതർ ഫോംസ് വിത്ത് ഇൻ ദ പ്ലാൻ പാർട്സ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ so what are the storage forms of glucose we discussed so let us also look at the indicators what is the need of converting glucose to starch endinu vendittana glucose ne starch aaki maatunathu glucose is highly soluble in water so that it is converted to insoluble form like starch then what are the methods by which plants utilizes starch enganeyana starch ne plants utilize cheynathu ആ സ്റ്റാർച്ചിനെ സൂക്രോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെ പിന്നെയോ സൂക്രോസിനെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസിൽ പ്ലാ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസിൽ പ്ലാന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറേജ് ഫോംസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് നമുക്കൊരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് prepare glucose through photosynthesis since glucose is easily soluble in water it can't be stored in plant body due to this plants store glucose in the form of insoluble starch in leaves plants utilize starch as a source of energy for life activities and to prepare substances required for growth Moreover, the starch stored is converted to sucrose molecules. Sucrose molecules are transported through phloem to various plant parts and stored there in different forms. Starch in tubers, proteins in legumes, fats in oil seeds fructose in fruits sucrose in sugar cane are examples okay ellarum video kandallo so let us wind up this class for today hope you understood the topics we have discussed today if you have any doubt you can whatsapp me and ask your doubt okay thank you